The Nature Boy Ric Flair. Sabemos que fue dejado en libertad por la WWE y luego de solicitarle a la empresa, específicamente a Vince McMahon directamente, que lo dejara en libertad, que no estaba conforme ni feliz con la creatividad que tenían en los planes para él ni para su hija Charlotte. Así que por el bienestar de ambas relaciones eh, de negocio, él entendía que lo mejor para él, el 16 veces campeón mundial peso completo, eh, era marcharse. Vince McMahon accede y le dice, buena suerte en tus éxitos, buena suerte en tus planes futuros. Digo, no lo pusieron en el comunicado, yo presumo que o sea, tuvo que haber estado en la conversación personal, pero el comunicado no estaba, simplemente deja el WWE y deja en libertad contractual a Ric Flair. ¿Qué es lo próximo para Ric Flair? AEW, manejador de este, manejador del otro, eh, un rol de GM, comentarista. ¿Qué hay en la mente del público? Pues ni en sus wildest dreams hubiésemos pensado de que Ric Flair podría estar regresando a los cuadriláteros. Y no lo digo yo, lo dice el Six Time, Six Time World Heavyweight Champion. Dos veces integrante del Salón de la Fama de la WWE, Booker T. Booker T en Hall of Fame Podcast comenta y dice, Ric Flair nunca quería retirarse. Ric Flair se lo dijo él directamente, yo nunca quiero retirarme de los cuadriláteros, yo quiero vivir en esta industria para siempre, yo quiero hacer esto hasta que mi cuerpo no pueda más, yo quiero hacer esto hasta que mi alma ya no pueda. Ric Flair ama tanto la industria de la lucha libre y ama tanto las luces, la escenografía, los fanáticos, ama esta industria con su vida entera. Y él le dijo a Booker T en un momento dado, yo no quiero retirarme de la industria de la lucha libre nunca. I'm sorry, I love you. Switching music de Shawn Michaels. Luego se marcha a Impact Wrestling y ahí tuvo su última lucha también con Hulk Hogan y otras personas. Eh, vuelve a la WWE en otro rol y Booker T dice algo bien interesante. Yo creo que el motivo por el cual Ric Flair solicitó su libertad contractual es que él va a buscar... Un regreso a los cuadriláteros. Zen. Más de 70 años. Una leyenda viviente. Dos veces integrante del Salón de la Fama de la WWE. Integrante del Salón de la Fama de TNA. El mejor de todos los tiempos. Realmente necesita meterse en un cuadrilátero para probarle al mundo... Que es el mejor de todos los tiempos. Ric Flair es Ric Flair y siempre va a ser Ric Flair. Está en nuestra cultura. Cuando tú das un chop, ¿qué te escuchas en las arenas? ¡Woo! Todo el tiempo viene una promo extraña a tu mente. ¡With a tear in my eye! Y viene a donde que te estés bañando, aunque estés guiando de camino para la casa, aunque estés comiéndote algo. Ahí es cuando aparece algún pensamiento de Ric Flair. Pero por su salud yo entiendo que no debería regresar a los cuadriláteros. Si él quiere hacer una lucha más, que se lo permitan. Six Man Tag, una lucha en pareja, algo en donde él se pueda proteger. Proteger su espalda, proteger una lucha cinematográfica para proteger su integridad física. Pues sabemos que Ric Flair no la pasó bien. Ni en la pandemia, ni con sus cirugías pasadas. Los reportes de que su condición de salud estaba bien delicada. A mí me preocuparía ver a Ric Flair en un cuadrilátero. A mí me encanta. El lado de fanático de mí grita, Dios santo, si Ric Flair vuelva a los cuadriláteros, yo tomo un pasaje de Puerto Rico y llego a donde tenga que llegar para ver ese macho en vivo. Yo tengo que ir. Y estoy seguro que mi papá está igual. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes están igual. El lado de fanático de ustedes y el mío, Ric Flair en los cuadriláteros será como que... Oh, mind blowing. Desde la perspectiva comercial o de marketing, va a generar mucho dinero. Pero desde la perspectiva de su salud, me preocupa un poco. Booker T dice, él entiende, Booker T entiende que Ric Flair solicitó su libertad contractual para buscar una última corrida en la industria de la lucha libre. ¿Es esto lo mejor para la salud de Ric Flair? ¿Es esto lo mejor para la empresa que lo contrata, sea IW, Impact o la empresa que sea? ¿Les gustaría ver a Ric Flair de regreso a los cuadriláteros una sola vez o... En una, una corrida entera. O no le gustaría verlo del todo. Por su salud o por los motivos que sean. Es no saber aquí abajo en la sección de comentarios. Michael Morales Torres. Para Lucha Libre Online. ¡Woo!